欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：快过年了，抓着年尾完成两副王炸的赵丽颖才是两千零二十二最大赢家。如今的电视剧当真是甜美的天下了。往前看几年，其实，在八五后的演员中也有这么一位以甜美形象出道的女明星。因为软萌的外形，粉丝们都以颖宝来称呼她。不过，如今再看赵丽颖，容貌没有变化，但她的戏路却与曾经截然不同了。很多明星都觉得长相会局限自己的戏路，每逢看到这样的采访，都想在评论区里狠狠安利出闪闪发光的赵丽颖。二零二二年即将收尾，凭借《幸福到万家》和《风吹半夏》打出两副王炸的赵丽颖。才是圈内女明星中最清醒的那一个。八十五花的起步之路，赵丽颖在八十五花中是出身最不好的，这也是她能保持清醒的原因。她比所有偶像剧专业户都清楚地知道，偶像剧在生活中是绝对不存在的。八十五花中，杨幂毕业于北电，唐嫣毕业于中戏，刘诗诗毕业于北舞，只有赵丽颖一个人是实打实的草根。赵丽颖能够成为演员，也是借了选秀节目的东风。在她因为获得雅虎搜星比赛冠军，从而进入演艺圈之前，她只是一家管道防腐公司的销售。二零零六年，赵丽颖刚刚一十九岁，满脸的胶原蛋白，让人一见就心生疼爱。可就是这个才一十九岁的小姑娘，早就知道生活的不容易了。她从小就喜欢表演。但算不上富裕的家庭，可支撑不起这笔不小的消耗。等稍微大点之后，有了职业规划的赵丽颖想学习空乘，但无奈家庭条件还是不允许。等到从廊坊市职业技术教育中心毕业后，赵丽颖随便找了份工作，开始了打工人的生活。尽管总是没法做自己喜欢的事，但赵丽颖非常善于给自己找机会。在获得了雅虎搜星比赛冠军后，赵丽颖非常坚定地选择了进演艺圈。一十九岁的赵丽颖哪知道演艺圈的路有多难走？出生的农村的她以为土路已经是最难走的了，但她不知道娱乐圈的成名之路才是难上加难。从二零零六年到二零一一年，她演了很多小角色，期间换过两个经纪公司。演艺圈对小演员的残忍程度人人皆知，像赵丽颖这样一枚牛哄哄的家境支撑，二枚经纪公司偏爱的小演员，吃苦是必经之路。好在赵丽颖是幸运的，折服了五年之后，二十四岁的赵丽颖终于迎来了一个适合自己且讨人喜欢的角色，《新还珠格格》中的晴儿。晴儿的出现为赵丽颖在无形中立起了人设，但很快赵丽颖的新剧。打破了观众们对他刚建立起来的滤镜，《是尝鲜》也是挑战之后的新剧《陆贞传奇》，是赵丽颖职业生涯中第一部女主戏。古装爱情励志剧在电视剧市场上屡见不鲜，但赵丽颖却能凭借《陆贞传奇》获得二零一四年度的金鹰女神。赵丽颖的成功离不开“反差”这俩字，毕竟让顶着一张娃娃脸的赵丽颖来出演权谋女相剧。演好了就是满堂喝彩，演砸了就是骂声一片。《陆贞传奇》之后，顶着新生代金鹰女神称号的赵丽颖，又出演了言情文大神顾漫创作的《珊珊来了》。彼时的张翰还不是如今的彻底放飞自我的游王，小吃货珊珊和大霸总堂主的结合，实在是国产偶像剧非常有记忆点的佳作。赵丽颖虽然是靠着观众们的喜爱，一步步走上去的。但他从来没想过保持甜美形象来讨好观众。他在《姗姗来了》后的每一部电视剧都在尝试着改变自己。虽然偶像剧是颜值流量明星的不二之选，但他比所有偶像剧专业户都清楚地知道，偶像剧不能成为自己的唯一选择。不得不说，赵丽颖实在是国产电视剧的开拓者，因为她敢接又敢演。花千骨拍摄前，他的经纪人认为这剧不适合他。况且女性仙侠剧从未有过先例。赵丽颖知道后，单枪匹马地找到了花千骨导演组。他想演花千骨
，而且不是脑子一热就想出来的。他给导演组递交了厚厚的人物小传，凭借这份真心，赵丽颖得到了出演《花千骨》的机会。《花千骨》之后，赵丽颖又连续出演了《楚乔传》《老九门》这种完全不同且极具挑战性的电视剧。《楚乔》的出现也扯开了禁锢女强向电视剧的遮羞布。以往的女性成长类电视剧，全都是依靠男主才步步成长起来的。有的就算本身实力很强，也会被男主的官位和身份压制。但《楚乔传》绝对是女性成长类电视剧的例外，《楚乔》的成长没有依赖于任何人。不得不说，赵丽颖很会挑剧本，她极能承担得住这些史无前例的电视剧的挑战性，又能成为同类型电视剧中令人印象最深的演员。风吹幸福到万家同为八十五花，赵丽颖自然难逃被观众和粉丝们拿来和其他三位比较的时候。很显然，就单在电视剧领域，赵丽颖完胜其他几朵花。如今的八十五花，仍在事业上打拼的不过两位。杨幂如今依旧深耕在偶像剧领域，而赵丽颖早已拓宽了自己的戏路。今年下半年与杨幂同期播出的电视剧《风吹半夏》。以偶像剧《爱的二八定律》的热度火了不止一点。电视剧是不能只靠脸的，电视剧需要共鸣，也需要更多的观众。偶像剧的受众局限在年轻人群体上，但正剧的受众群体却宽得很。观众们在看《风吹半夏》时，关注的不仅仅是赵丽颖。经历过那个年代的人，会回忆自己青春时的勇敢；没有经历过那个年代的人。会通过这部剧了解时代的变迁。当然，今年的赵丽颖输出稳定，除了《风吹半夏》外，此前还有另一部王炸剧《幸福到万家》。在这部聚焦脱贫的电视剧中，赵丽颖不羞于尝试出演没有主角光环的和幸福。正是因为这部剧，赵丽颖走进了更多观众的心里。结语：演技不是一蹴而就的，赵丽颖在转型也在成长。尽管他拿下过诸多奖项，也不能说明他的演技有多炉火纯青。他很清楚，作为演员，自己最出色的地方是拥有超越一众女星的观众基础。如果自己的演技不提高，实在是对不住这些粉丝。敢于接触现实，偶像剧多少悬浮于生活之上。无论大背景是医疗还是商战。带着主角光环的演员们，顺遂的生活实在无法让普通人狠狠共情。偶像剧是不长久的，偶像剧说到底吃的是青春饭，但演员是终身的事业，怎么能仅靠青春吃饭？一旦演员长期出演偶像剧，无论他的容貌能维持多久，终究是把路走窄了。